হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আমরা শিল্প নামক অধ্যায়ের আজকে পঞ্চম পর্বে সিমেন্ট শিল্প নিয়ে কথা বলবো দেখো আমরা সিমেন্ট শিল্পের কথা বলছি এটা বর্তমান সময় বিশেষ করে বর্তমান যে আমাদের নগর সভ্যতা সেই নগর সভ্যতার ক্ষেত্রে কিন্তু সিমেন্ট শিল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্প হিসেবে বিবেচিত কারণ আমাদের ধীরে ধীরে যে গ্রামীণ জীবন থেকে শহরে বা নাগরিক জীবনে যে আমরা রূপান্তরিত হচ্ছি বা আমাদের নাগরিক জীবন ধারার সূত্রপাত হচ্ছে এই নাগরিক জীবন ধারার কারণে কিন্তু আমাদের সিমেন্ট শিল্পের গুরুত্বটা কিন্তু অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে কেননা যে আমাদের এই নাগরিক সভ্যতাতে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে বা নাগরিক সভ্যতাতে আমাদেরকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে কিন্তু সিমেন্ট শিল্পের ভূমিকাটাই বা সিমেন্ট শিল্পের অবদানটাই কিন্তু সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আমরা বলতে পারি তো দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সিমেন্ট শিল্পের যে পরিমাণ কাঁচামাল দরকার আসলে আমরা তো জানি যে যে কোনো একটা শিল্প গড়ে তোলার জন্য কিন্তু কি দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল দরকার তো এই যে কাঁচামালের ঘাটতি এই কাঁচামালের ঘাটতির কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের শিল্প ব্যবস্থাকে আমরা গড়ে তুলতে বা বিকাশ লাভ করাতে সক্ষম হই না তো সেই ক্ষেত্রে সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক একই বিষয়গুলো দেখে থাকি তবে আমরা আজকে দেখবো যে আমাদের দেশে সিমেন্ট শিল্পগুলো কিভাবে আসছে তো শিল্পের ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা বলা যে এখানে আমাদের কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদান বা কৃষিজ উপাদান দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই সিমেন্ট শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এখানে দেখবো যে আমাদের প্রথম দরকার প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সুনা পাথর সুনা পাথর এই দুটা উপকরণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ আমাদের সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে এটার সাথে বিদ্যুৎ শক্তি তো প্রয়োজন হবে কারণ একটা রূপ থেকে আরেকটা রূপে আমরা রূপান্তরিত করছি তাহলে এই যে একটা রূপ থেকে আমরা রূপান্তরিত করছি যার ফলে কি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে এখানে তো এই বিদ্যুৎ শক্তির সমন্বয় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সুনা পাথরের মাধ্যমে আমরা দেখি কি আমাদের এই সিমেন্ট শিল্পটা কিন্তু আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছি তবে এখানে একটা তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে উনিশশো সালে আমাদের দেশ বিভাগ মানে দেশ ভাগ করা হয়েছে এই উনিশশো সালের দেশ ভাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা দেখব যে আমাদের সিমেন্ট শিল্প ছিল মাত্র একটি তার পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পর বিশেষ করে যদিও স্বাধীনতার পূর্বে বেশ কিছু সিমেন্ট সিমেন্ট কারখানা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে তবে আমরা দেখব এটার বিস্তার লাভ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়টাই বেশি কারণ মানে বেশি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে অর্থাৎ আমরা বর্তমানে সিমেন্ট কারখানার কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে সিমেন্ট কারখানা সিমেন্ট কারখানা বর্তমানে রয়েছে বারোটি তাহলে দেখো এখানে আমরা সিমেন্ট কারখানা বারোটির কথা বলছি কোন সময় বর্তমানে বর্তমানে সিমেন্ট কারখানা বারোটি রয়েছে এখন আমরা দেখব যে আমাদের নগর সভ্যতা বিকাশের যে উপাদান বা নগর সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে যে শিল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেই শিল্পটি গড়ে উঠছে বা বন্টনটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে কিভাবে বন্টন হয়েছে তো আমরা দেখবো যে আমাদের নগর সভ্যতা যে বিকাশ লাভ করছে তো এই সেই নগর সভ্যতা বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে আমাদের সিমেন্ট শিল্পের যে বন্টনের যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো কেননা এই যে সিমেন্ট কারখানার কথা আমরা বলতেছি এগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে বন্টিত না করতে পারি বিস্তার ঘটাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা কি হব সে আমাদের কিন্তু সেই শিল্পটা প্রসার লাভ করবে না সেই শিল্পটা কিন্তু বিকাশ লাভ করবে না এই দিকটা অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা যদি প্রথম সিমেন্ট শিল্পের কথা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে প্রথম হচ্ছে সাতক সিমেন্ট কারখানা সাতক সিমেন্ট কারখানা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সিমেন্ট কারখানা কোনটা সাতক সিমেন্ট কারখানা তো এটা হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তো দেখো আমরা উনিশশো সালে এটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আমরা কিন্তু একটু আগেই বলেছিলাম যে আমাদের যে সিমেন্ট কারখানাগুলো রয়েছে সাতচল্লিশ সালের অর্থাৎ দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা ছিল হচ্ছে কয়টি একটি সেই একটি সিমেন্ট কারখানা কিন্তু সাতক সিমেন্ট কারখানা এর পরবর্তী যে সিমেন্ট কারখানাগুলো গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেশ ভাগের পরবর্তীতে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন আমলের পরবর্তী ঘটনার কথা কিন্তু আমরা আসছি অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের শাসন চলাকালীন সময় আমাদের দেশে সিমেন্ট কারখানা ছিল মাত্র একটি সেটা হচ্ছে সাতক সিমেন্ট কারখানা এরপরে দেখো আমরা বলতে পারি যে দুই নম্বর বলতে পারি জয়পুরহাট জয়পুর হাট সিমেন্ট 
कारखाना जयपुरहाट सीमेंट कारखाना तो ये सतक पेल सतक सीमेंट कारखाना पेलम ए जयपुरहाट सीमेंट कारखाना कथा इन्हें देखते जयपुर सीमेंट कारखाना गढ़े तोला सीमेंट कारखाना क्षेत्र में देखो जो प्रधान कसाम हिसाब भूमिका पालन कर चूनापाथर ए चूनापाथर ओपर भित्ती क्योंकि जयपुरहाट सीमेंट कारखाना दी गढ़े तोला एरपर देखो देखो जो कन्फिडेंस सीमेंट कारखाना कन्फिडेंस सीमेंट कारखाना एट चट्टग्रामे अवश्य प्रतिष्ठित होती एट देखी तो देखो जो उन्नीसश पचानब्बे साले प्रतिष्ठा लाभ कर पचानब्बे साले कन्फिडेंस सीमेंट कारखाना यार अवस्थान हे चट्टग्राम कन्फिडेंस सीमेंट कारखाना देखते चट्टग्रामे सीमेंट कारखाना गढ़े उठे से उन्नीसश पचानब्बे साल थे सीमेंट उत्पादन क्षेत्र में गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर चार नम्बर देखो मंगला सीमेंट कारखाना मंगला सीमेंट कारखाना मंगला सीमेंट कारखाना टी पाकिस्तान अर्थायन चालू हो बाघेटर मंगलाते मंगला पोर्ट बोले जैगार नाम शुने आस मंगला समुद्र बंदर विभिन्न बंदर सम्पर्क पढ़ते गले मंगलार नाम सम्पृक्त हब अर्थात ये मंगला तो हम बाघेटाटे बाघेटाटे पाकिस्तानी पाकिस्तानी सहायत और कि सीमेंट कारखाना गढ़े तोला और बर्तमान समय एखान सीमेंट उत्पादन करते सक्षम होरपर देखो मेघना सीमेंट कारखाना पाँच नम्बर देखो सीमेंट उत्पादन क्षेत्र जी उत्पादन क्षेत्र गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर देखो हुंदाई हुंदाई सीमेंट कारखाना हुंदाई सीमेंट कारखाना अर्थात एखे हुंदाई सीमेंट कारखाना कथा बोलते विषय चीन सहायत कारखाना टी गढ़े तोला सीमेंट कारखाना थे जे जतियों अर्थ मान जतियों उत्पादन क्षेत्र जो सीमेंट जो परमाण सीमेंटर प्रयोजन से सीमेंटर सहिदा पूरण करते से ही कारखाना टी गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर देखो हमारे मोट छ सीमेंट कारखाना सम्पर्क मोट बारो टी सीमेंट कारखाना उत्पादन क्षेत्र में गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर बर्तमान बर्तमान बारो टी सीमेंट कारखाना गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर तब यह छयटर अवदान और कि सर्वाग्य उल्लेख्य बेसि एसारा बाकी जो छयटी सीमेंट कारखाना गो रही है सेगल अर्थनीति जति उत्पादन में उन्नयन क्षेत्र में गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर तो हमें परीक्षा ये छयटी लिखे दीब और कि जो सीमेंट कारखाना बंटन सम्पर्क बोले से क्षेत्र में एरपर आप जस्ट देखो जो सीमेंटर उत्पादन देखो तो देखो हमें कत कोटी टाइम उत्पादन करी से देखो तो हमें जो देखी उत्पादन देखी दुहजार दस एगारो दुहजार दस एगारो अर्थ बस क्षेत्र में देखो दुहजार छो दुहजार छो आशी कोटी टाक उत्पादन करना सम्भव हो सीमेंट शिल्प थे आशी कोटी टा बोलते गत दुई हजार दस एगारो ते छब्बीस आशी कोटी टाक उत्पादन करा सम्भव हो एगारो बारो ते जो देखी दुई हजार एगारो बारो अर्थ बस एट अर्थ बस हिसाब से तीन हजार एकश सतानब्बे तीन हजार एकश सतानब्बे कोटी टाक कोटी टाक उत्पादन करा सम्भव हो ये दो डेटा देखल आसमें दुई हज़ार एगारो बारोटाई आपडेटेड डेटा बोलते आपडेटेड हमारे पाठ्यसूची अनुजाई आपडेटेड डेटा हो हज़ार एगारो बारो से दुहजार एगारो बारो अर्थ बस जो एखे तुलन नहीं आसी तीन हज़ार एकश सतानब्बे कोटी टाइम क्योंकि ये सीमेंट शिल्प थे आय करा सम्भव हो तरह देखते पासी कि सीमेंट शिल्पटार सम्भवनामय एक शिल्प 
এই শিল্পকে যদি আমরা সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারি আসলে লালন পালন করা বলতে গেলে সঠিকভাবে এটাকে বন্টন করতে পারি সুন্দরভাবে যদি এটার বিস্তার ঘটাতে পারি তাহলে কি হবে এই শিল্পটা একসময় আমাদের এই শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে আমরা সক্ষম হব তো প্রথমত আমরা যে বিষয়টি বলেছিলাম যে শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু কারণ রয়েছে প্রাকৃতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ এবং সাংস্কৃতিক কারণ তো এই ক্ষেত্রেও জাস্ট আমরা সেই কথাটাই বলতে পারি আমাদের প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণের সমন্বয় সাধন করতে পারলে বা সমন্বয় গড়ে তুলতে পারলে আমরা দেখবো যে আমাদের এই শিল্পটাও একটা ভালো বা সম্ভাবনাময় বা গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্পে পরিণত হবে এবং আমাদের যেহেতু বর্তমানে নগর সভ্যতার যাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা এখন যে অবস্থানে আসি তার সে আগামী দিন করে আরও হয়তো বা সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই শিল্পটার উপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি কেননা নয়তো বা আমাদের বাইরে থেকে এগুলো আমাদেরকে আমদানি করতে হবে আর বাইরে থেকে আমদানি করতে গেলে সেগুলোর দাম বেড়ে যাবে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেগুলোর খরচটাও কিন্তু বেড়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি উৎপাদন করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাইরের দেশগুলোর আদ্দিকে আর মুখাপেক্ষি আমাদের হয়ে থাকতে হবে না তো বন্ধুরা আমাদের পরীক্ষার জন্য যে তথ্যগুলো দরকার সব ধরনের তথ্যই আমাদের আজকে ক্লাসে উপস্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ এই তথ্যটুকু সম্পর্কে ধারণা থাকলেই তোমরা পরীক্ষাতে ভালো মতো অ্যান্সার করে আসতে পারবা তো আমাদের আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো একটা শিল্প নিয়ে উপস্থিত হব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে